Hoy tenemos a Yago Álvarez, eh, responsable de Economía del Salto. Muchísimas gracias, Yago, por acompañarnos hoy en el en Canal Red, en esta entrevista en la que vamos a hablar más de tu libro, de Pescar el Salmón, el libro que acaba de publicar, eh, hablando de, de economía y de divulgación económica de una perspectiva diferente. Eh, te quiero preguntar en primer lugar, eh, Yago, en el libro cuentas que la economía llegó a tu casa por uno de tus hermanos, que estudió empresariales y economía, eh, y que compraba casi a diario este tipo de prensa. ¿no? Hoy publicas Pescar el Salmón, pero sin embargo, tú tienes una posición, digamos, claramente progresista, de izquierdas, y leías este tipo de prensa también justo por la relación familiar. Te quiero preguntar por qué te generó especial interés la prensa económica o la economía propiamente, a pesar de que, bueno, pues de que entrar en contradicción quizá la línea editorial de estos medios de comunicación o la visión que hay sobre la economía, eh, bueno, pues hegemonizada por el adversario, por los liberales. ¿no? Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo fue compatible, digamos, eh, tu interés por la economía a la vez que, bueno, pues que había esta este dominancia ¿no? discursiva de, de los liberales? Yo creo que fue por fases de tiempos. O sea, no empecé eh, leyendo economía y estando politizado. Me refiero que cuando yo leía a la prensa Salmón, porque mi hermano lo estudiaba, mi hermano tiene 13 años más que yo. Claro. O sea, yo era un chiquillo, yo era un chavalín, ¿no? Entonces, en aquella época, digamos, yo no estaba lo que llamamos politizado, ¿no? Aunque... Por supuesto, yo tenía mucha conciencia de clase porque yo soy de una familia obrera, ¿no? que, se, se, que emigró dentro de España, eh, de Galicia a Valencia, y, y, y vivíamos en un barrio obrero. ¿no? Eh, entonces, yo creo que era una cuestión más de, de conciencia de clase lo que siempre he tenido. Pero claro, veía esos periódicos Salmón por casa, me gustaban, los leía, empecé como a aficionarme a ese, a ese vocabulario, a esa manera de entender las cosas, a esa, a esa prensa. Y también yo creo que como una cuestión de, de clase, como mucha gente, muchos chavalitos de barrio de clase, yo quería ser rico. ¿no? Entonces, claro. claro, como quería ser rico, pues yo veía esa prensa, leía esos periódicos y decía, hostia, lo, para ser rico hay que estudiar administración y dirección de empresas, o económicas, o empresariales, o algo parecido, ¿no? Y al final fue lo que acabé haciendo, ¿no? Claro, ahí es cuando ya te empiezas a meter en el mundillo, sobre todo cuando acabo la carrera, y la acabo en plena burbuja inmobiliaria, ¿no? Los bancos te, se, se te rifaban, ¿no? Era como muy fácil encontrar trabajo en el sector financiero en aquella época porque era bullición completa, ¿no? Eh, ahí es cuando ya empiezo a darme cuenta de que eh, tanto por mi manera de ser, por, por esa ideología que aunque no estuviera todavía, digamos, del todo politizado, eh, pero tenía esa conciencia de clase es cuando te empiezas a dar cuenta de que ahí no encajo, ¿no? De que ahí no, no encajo, ¿no? Y ahí es realmente cuando empiezo realmente a politizarme, pero sigo teniendo esa afición a la economía y me sigue gustando leer economía. Algo que no es común, que parece que es una rara avis hablar de economía siendo de izquierdas muchas veces en según qué círculos. Total, ¿no? Es como, parece que tengamos como, como cierta alergia a la economía, ¿no? Y yo creo que es esto, ¿no? Que, que has comentado antes que al final hay una una economía imperante, ¿no? o sea, que, es, que es hegemónica por completo, que es la neoliberal, la capitalista neoliberal, y entonces creo que damos por hecho que ese es el único tipo de economía de ahí, que hay, entonces no nos metemos en ella, lo cual para mí es un error por parte de la izquierda. ¿no? Que es, sí que hay gente de la izquierda que trata eh, la economía muy bien, ¿no? pero eh, no es algo tan común. ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? hay movimientos sociales de ecología, de feminismo, de antirracismo, antifascismo, etc., pero movimientos sociales que traten temas puramente económicos, que los hay, ¿no? Y hay algunas, algunas plataformas, etcétera, pero todavía cojeamos, ¿no? Yo creo que al ser algo también más transversal, también deberíamos pensar en la izquierda de una manera más transversal en la economía. En el libro dices que el pensamiento económico dominante, el capitalismo liberal y sus vertientes, se entiende como una ciencia exacta, libre de ideología y política. Y es que parece que cuando se trata la economía como una ciencia, pues se eh, alude ¿no? a los expertos de los que también hablas, como si fuera algo, digamos, eh, que no tiene una referenciación ideológica, que no tiene una ideología en, y que es simplemente la verdad, ¿no? que son aquellos que te dicen la verdad y te dicen los datos y tú simplemente tienes que escucharlo. Si la economía no es una ciencia exacta, ¿qué es entonces la economía? La economía al final es eh, las formas que tenemos de gestionar los recursos, de gestionar las políticas, de buscarle el tipo de metas que queremos, etc. ¿no? Entonces, claro, es, es absurdo decir que, que no es ideológico, porque según se aplique la economía estás aplicando una ideología u otra. ¿no? Para mí, yo creo que ese es, esto que has comentado es la gran victoria de la, de la eh, batalla cultural ideológica que se lleva dando desde Thatcher. Se daba de mucho antes, ¿no? pero creo que Thatcher Reagan, ese eje, eh, eh, que ahí es cuando entienden que hay que dar la batalla no solo ideológica y no solo en la academia, sino aún más a un nivel cultural, eh, el que acaban metiéndonos, que la, metiéndonos en el imaginario social que la economía es algo sin, sin ningún tipo de ideología. ¿no? Y es totalmente al contrario, o sea, es la aplicación a, de, de la ideología a 
pues, el día a día, a, las, a la gestión de los recursos, a la gestión del Estado, a la gestión de la economía, a la gestión del empleo, de todo eso es economía, ¿no? Y también incluso para la, la gestión de, lo, de los recursos ecológicos, etcétera, también deberíamos considerarlo puramente economía. Entonces, pues, aplicación de ideología pura y dura. Haces un repaso eh, en términos de la prensa económica en, en el libro y de hecho ahora que mencionabas todo el tema de, de cómo digamos la época de Thatcher y lo que, hizo, lo que ocurrió ideológicamente, mencionabas el caso del periódico Cinco Días, por ejemplo, ¿no? vinculado al Partido Socialista y que sin embargo tenía como premisa la economía liberal también, o sea, el libre mercado era la premisa básica de, de la línea editorial de ese medio de comunicación. ¿Por qué crees que se produjo esa renuncia también de la socialdemocracia incluso de, en términos periodísticos? Yo hago alusión en el libro a una anécdota y la he contado un montón de veces porque me parece como crucial, ¿no? que es cuando Thatcher ya está eh, jubilada y un periodista le pregunta, le dice, señora Thatcher, ¿cuál cree usted que ha sido su, su mejor conquista, ¿no? su mayor logro? Y dice Tony Blair. ¿no? dice el, el, el candidato del Partido Laborista. Para mí es como esa chulería que tenía Thatcher ¿no? de decir, o sea, lo mejor que hizo el neoliberalismo es que la socialdemocracia se hiciera liberal. ¿no? Y claro, entonces ahí hubo ya una oleada, de ahí, de ahí manaba, ¿no? Y aquí tuvimos a Felipe González, que se le hacía el culo pesicola mirando las, las socialdemocracias liberales de otros países y quería entrar en la OTAN y quería entrar en la Unión Europea y al final acabó privatizando más empresas que José María Aznar. O sea, Felipe González empieza los, los mayores procesos de privatización, ¿no? Entonces, claro, el... el Felipe González, como Tony Blair, es un producto de, de la cultura, de la batalla cultural neoliberal que acaba ganando el, el, el neoliberalismo. ¿no? Y entonces, los medios que van, a, a, digamos, en la misma línea, ya sea de la socialdemocracia, hablamos de prisa, cinco días, el país, o ya sea de la otra parte, el mundo unido editorial, al final todos tienen el mismo corte liberal. Unos pueden tener un carácter un poco más social, unos pueden como denunciar más, ¿no? igual cinco días puedes encontrar artículos muy interesantes denunciando la desigualdad y sus causas y tal, no sé cuánto, pero todos van a hablar en, 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 los mismas, en, en el mismo idioma, ¿no? en el misma, eh, lo, sobre los mismos mantras y sobre los mismos dogmas neoliberales que prácticamente ningún medio de comunicación económico pone en duda. Hay un debate semántico también en la cuestión de, digamos, de, de la prensa económica, pero incluso también en la jerga administrativa, ¿no? que lo mencionas también en el libro, concretamente hablas del término gasto, inversión y asignación. ¿no? ¿Existe intencionalidad en el uso de estos términos? Totalmente, ¿no? Totalmente. A mí me encanta ponerle este ejemplo a la gente y, y verles las caras cuando se lo digo, ¿no? Cuando hablamos de... Eh, dar unos milloncejos a Florentino para hacer una autopista es una inversión, eso siempre es una inversión, ¿no? Hacer una carretera, hacer un... eso es una inversión, pero en cambio eh, la sanidad y la educación es un gasto, ¿no? No se, no se entiende que educar bien a un país o tener una población sana ¿no? es una inversión en tu país, ¿no? ¿Por qué? Porque es, es totalmente intencionado, ¿no? Pero es eso, es que está tan metido en el imaginario, ¿no? Está tan metido en nuestro lenguaje que la gente, yo se lo digo, y se queda así como pensando, hostia, no, la gente no lo ha pensado, ¿no? Y luego está a la que meto ya como gracia, que es que me hace mucha gracia, que a la Casa Real le llamamos asignación, ¿no? O sea, como, como la Casa Real no la podemos justificar ni como inversión ni como gasto, ¿no? Porque no quieres decir gasto a la Casa Real porque la gente se daría cuenta que es un gasto inútil, ¿no? Pues al final le llamamos asignación y le ponemos otro nombre, ¿no? Pero para mí esa, esa o sea, eso está dentro de, de los manuales de cómo se conforman los presupuestos generales del Estado. O sea, está en el fondo, como te has dicho, de lo administrativo, de la constitución, de cómo se, han, cómo se hace, eh, de, de la constitución de nuestro Estado, quiero decir, ¿no? De, de cómo se hacen los presupuestos y todo, ¿no? O sea, que es como una batalla neoliberal. O sea, esos conceptos y que hayan países de todos los planetas, de, to de todo el planeta, de todos los colores, que utilicen esa terminología, eso es una, eso es una, una victoria neoliberal. Me parece muy curioso también porque hablabas de los eventos patrocinados que organizan los grandes medios de comunicación uh -huh. de formación económica, ¿no? que lo hacen junto a directores de empresas, uh -huh. autoridades públicas. ¿Cuál crees que es el interés de este tipo de eventos patrocinados que organizan y para qué se realizan, para qué se producen? Bueno, para los, para los medios de comunicación se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación. O sea, el, el español, por ejemplo, o el economista.es cobran 20.000, 30.000 euros por asistir, a las empresas por asistir. O sea, en una de esas mesas en las que vemos tres, cuatro, cinco directivos sentados, así como estamos tú y yo, eh, un ministro ¿no? y siete, ocho o diez logos de empresas diferentes, cada una de esas empresas ha colocado una persona en una silla y ha pagado unos 20 o 30.000 euros. O sea, es pasta, es bastante dinero, ¿no? Eso para, para las, los medios, que además también generan un montón de contenido, porque a cada frase que dice uno de las sillas, para ellos les puede valer como un titular, ¿no? 
Pero luego al final también, lo que, cuando escarbas un poco, lo que te das cuenta también es que estos encuentros se han, encontrado, se han, se han convertido en, en un poco en lo de que hay de lo mío, ¿no? O sea, las empresas pagan por sentar a su directivo al lado del ministro y que los 15 minutos antes o los 15 minutos de después se puedan reunir y decirle, oye, qué de lo mío y acuérdate de esto, tal... O sea, que al final los medios de comunicación han convertido este tipo de actos en una fuente de financiación, pero sobre todo lo han convertido en, en, en reuniones de lobistas con políticos eh, a cambio de pasta, ¿no? Se han, se han convertido en conseguidores los medios de comunicación a la hora de juntar a los empresarios y a, y a políticos de nombre. Hablamos del que muchos llaman el cambio climático de la economía, el IRPF. Con una población activa cada vez menor por temas como la robotización, también lo que ocurre por ejemplo con la inteligencia artificial, ¿cómo ves el futuro de la recaudación con, con este asunto? Te lo pregunto porque si crees que se puede remodelar de alguna forma el sistema para que la recaudación no caiga tanto sobre las familias trabajadoras, sino sobre las grandes empresas. ¿no? Total, sí. y ya no solo sobre las grandes, sino sobre las empresas. Si tú ves la típica gráfica que, que muestra... Eh, cuántos ingres, cuánto ingresa el Estado, según qué tipo de impuestos, porcentualmente, ¿no? el impuesto de sociedades de los últimos 20 años no ha hecho más que decrecer. O sea, cada vez es un porcentaje menos de que recaudamos del total de las empresas. Y, es, y se va incrementando sobre la, el, eh, las rentas del trabajo, IRPF, y sobre los de consumo, el IVA. ¿no? Entonces, claro, aquí hay que hacer, además por el detalle que tú has dicho, o sea, es que nos vamos hacia un, a, un, a un futuro que yo creo que solo cosas como la renta básica universal o la reducción de jornada laboral nos va a salvar de que haya unos niveles de desempleo estructural bastante altos. ¿no? Eh, entonces, se tiene que hacer una remodelación total del sistema tributario para que sean las grandes fortunas y sean las, las impuestos de sociedades los que sean capaces de financiar incluso que la gente no trabaje. O sea, incluso una renta básica universal. Si sí, hablando décadas también de reformar el sistema impositivo, por ejemplo con las tasas Co eh, Tobin y, y Google, pero parece que no termina de llegar, eh, digamos, estas tasas que se dice que se querían aplicar, seguramente por presiones también de los, de los implicados en, en estas cuestiones. ¿Tú crees que va a acabar llegando? ¿Va a ser una quimera o cómo se va a poder establecer? La tasa Tobin, la que hizo el, el actual gobierno, que la, la dijo a bombo y platillo y tal, al final es una porquería de tasa Tobin, porque solo pagan quien compra y vende acciones de las empresas que valen más de mil millones de euros españolas, o sea, el IBEX 35 y dos más, creo que es más, o sea, lo, lo que se paga. Una tasa Tobin que deja fuera los productos derivados no sirve para nada, porque ahí es donde está el grandísimo movimiento financiero, en los productos derivados, ¿no? Eh, entonces lo que hicieron aquí en España, además la recaudación se vio, creo que se, recauda, se ha recaudado 300 millones al año, que oye, no está mal, pero es que si, si pusieras un porcentaje el mismo o menor sobre los derivados financieros, pues igual estaríamos ingresando 2.000 o 3.000 o 4.000 millones, ¿no? o sea, 10 meses más segurísimamente, ¿no? entonces es, es un poco de risa. Últimamente, con el tema de, de la crisis climática y a lo que nos vamos a enfrentar, se ha vuelto a poner otra vez eh, de moda, de hecho Petro, eh, Colombia, el, el presidente colombiano, lo ha vuelto a poner encima de la mesa, para financiar eh, que los países del sur puedan eh, eh, acometer eh, inversiones de transición energética, en transición e ecológica. ¿no? O sea, que sigue estando encima de la mesa y creo que, va, y creo que debería ser, ¿no? porque al final, y, y fíjate que la tasa Tobin simplemente es ponerle un pequeño impuesto al mundo financiero, cuando habría, lo que habría que hacer igual es empezar a acotar el mundo financiero, ¿no? que es el que está, que es el chupóptero de recursos de todo el planeta. Entrando ya de lleno en la cuestión de los medios de comunicación, te quiero preguntar, porque bueno, hay una cosa que me parece muy curiosa también, en la que analizabas en el libro, las nuevas fuentes de financiación de los grupos mediáticos. Antes hablábamos también de, digamos, eso, ese tipo de eventos ¿no? sí. que organizan con cierta frecuencia, pero parece que dices también, algo que me parece muy curioso, y es que algo que la digitalización les ha hecho editorialmente más dependientes todavía, es decir, durante mucho tiempo se hablaba de que las redes sociales, internet democratizaba el espacio mediático y que podía servir justo para lo contrario, y ahora según afirmas tú en el libro, les hace mucho más dependientes a estos medios de comunicación justo de, bueno, pues, debido a la dependencia que tienen editorialmente de, de otro tipo de financiación, de otras fuentes de financiación Claro, yo, lo, que, lo que explico en el libro es que hay un, hay un proceso eh, que, que se unen dos hechos, ¿no? uno es el nacimiento de los medios online, ¿no? y otro es la crisis del 2008 Ahí ellos 
eh, eh, se hunden las dos principales fuentes de financiación que tenían, que era la venta de ejemplares en papel, o sea, se hunde con, la, con los medios online, pero además también en el 2008 se hunde el tema de la, de la publicidad. Entonces, yo creo que ahí eh, los medios de comunicación, sobre todo los grandes grupos, sufren lo que se llama el proceso de financiarización, que lo ha sufrido toda la economía planetaria, ¿no? pero también llega a las empresas de, de, de periodismo, las empresas de comunicación. Y es que en vez de, en vez de pedir préstamos o en vez de subir ventas, lo que hacen es ampliaciones de capital y salidas a bolsa. Y entonces ahí, que además en, en una época en la que los bancos centrales están bombeando dinero sin parar a los fondos y a los grandes bancos, pues esos fondos y esos grandes bancos aprovechan para coger ese dinero y hacerse con el control de un montón de medios de comunicación de este tipo. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay como una tormenta perfecta que al final ha dejado a los medios de comunicación en mandos de, manos de fondos de inversión, a los cuales realmente, si vemos las cuentas de muchos de estos grandes grupos, les importa un carajo que ganen dinero, porque no necesitan que el medio de comunicación gane dinero. El medio de comunicación ahora, como yo, yo explico en el libro, que para mí es, el, es, es como cuando una gran empresa no pretende que su eh, departamento de comunicación o que su de, departamento de responsabilidad social corporativa gane dinero. Lo que pretenden es que limpie su imagen y que genere una opinión, etc. ¿no? Entonces, los medios de comunicación acaban formando parte de ese gran conglomerado de, de, de accionistas, de fondos que se entrelazan entre ellos, que utilizan simplemente los medios de comunicación para generar opinión y de transmisión ideológica. Bueno, Juan Luis Ebrián, le entrevistamos aquí en Canal Red y decía también justo que muchos fondos de inversión, incluso, bueno, o empresas de este tipo, financiaban medios de comunicación para que no se hablara de ellos. Simplemente. Exacto, exacto. Es simplemente para, para hacer de, de coladero de lo que tendría que ser, lo que no tenía que ser. Y también se financian algunos medios de comunicación para que ataquen a tus, a tus competidores en tu mercado. Eso también ocurre, ¿no? Eso en el mundo energético, en el mundo financiero ocurre mucho, ¿no? O, pues, ¿sabes? No hables de mí, habla de aquel o, o al contrario. O sea, al final es... Son, son departamentos que pertenecen a ellos, se han convertido en eso, se han vendido completamente. Por no hablar luego también de la publicidad encubierta, ¿no? Siempre se dice que Mercadona no pone publicidad en sí. medios de comunicación. Otro de los grandes malos, que, otro de los grandes males del periodismo, para mí uno de los principales cánceres de, de esa publicidad encubierta que se intentó legislar para que aparezca algún tipo de palabra, para que ponga publicidad en grande, pero yo creo que cada vez se lo saltan más, ¿no? Solo hay que ver también los ingresos que tienen algunos de estos grandes medios que ellos de mismos declaran en sus cuentas anuales por esa vía de ingresos, pero luego entras en su página y no ves esos cartelitos donde podría, debería poner publicidad, ¿no? Pero en cambio, ¿no? Pues yo, por ejemplo, hay uno de los casos que analizo es el, el, la semana en la que eh, la Fiscalía le pide años de cárcel a los directivos de Iberdrola por inflar precios, que justamente esta semana ha empezado el juicio, justamente hace unos días han empezado el juicio. Esto fue hace un año y pico cuando lo declaran en tal. Esa semana todos los medios petadísimos con publicidad de Iberdrola sacando noticias sobre eh, lo que había invertido en fútbol femenino, un contrato de renovables que había ganado en Brasil, etcétera, pero la noticia de que, de que la fiscalía pedía cárcel para sus directivos Hubo varios medios que ni la dieron y los que lo daban, lo daban ahí como, como escondidito. ¿no? Y Verdola es uno de los mayores anunciantes de, de España en medios de comunicación. ¿Cuál es el papel de los think tanks, utilizados como fuente imparcial muchas veces para los medios de comunicación, en la penetración ideológica del relato en la prensa especializada económica? Total, o sea, es un, es un actor principal de esa maquinaria, los think tanks. Y hablo de otros también generadores de, de, de narrativa o generadores de, de literatura económica, serían los think tanks, los expertos que están todos ellos, las universidades privadas también y las instituciones públicas, eh, supranacionales o nacionales, Banco de España, Fondo Monetario, etc. El periodismo, claro, se supone que no puede opinar. Entonces necesita de dónde recoger, ¿no? Y ahí es donde entra esa maquinaria, ahí es donde ese, esos diferentes pasos que yo explico en el libro, ¿no? Están los, los que generan la literatura y el, y el que lo recoge. Claro, ves think tanks que están directamente financiados por patronales, ¿no? Como el IEE aquí en España, que está financiado por la COE, o sea, es, es directamente, ¿no? Y los tíos, pues cada vez que se habla de subir el salario mínimo interprofesional, pues ellos sacan un informe donde dice que se va a destruir empleo con la subida. No ocurre, da igual. Ellos lo han sacado a portada completa, han metido miedo, han metido miedo al votante, han puesto en, al votante en contra del gobierno que ha subido el salario o que pretende subir el salario mínimo interprofesional. Y al final no ocurre, da igual, simplemente el año siguiente genera ese mismo think tank, genera otro mismo informe que dice exactamente lo mismo y vuelve a salir en todas las, en todas las portadas. O sea, es, o sea es, son piezas fundamentales de, de, de esa maquinaria de generación de narrativa.
Sobre esta cuestión hay una, algo similar ¿no? relacionado también con cómo cuentas que existen innumerables ejemplos de titulares plagados de porcentajes que pretenden argumentar que existe una correlación entre la cifra y el hecho del que habla el artículo en cuestión. ¿no? Por ejemplo, hablas del tema de la ley de vivienda y de cómo eh, cuando el gobierno de coalición aplicó la ley de vivienda se pretendía generar una relación induciendo al lector con titulares engañosos como por ejemplo el alquiler toca nuevo techo, sube un 9,4% interanual en mayo el mes de la entrada en, ligo, en vigor de la ley de vivienda, que me ha parecido tremendo. Claro. la correlación que se hace en este titular que mencionas. ¿no? Cuando la ley de vivienda realmente entró, creo que fue el 26 o el 28 de mayo. ¿no? Efectivamente, <risa> que no era la causante de dicho aumento, sin embargo el titular lo contaba de esta forma. ¿Es habitual este tipo de manipulación descarada en la prensa económica? Es totalmente, totalmente habitual. La prensa económica tiene esa, esa barrera, esa doble barrera del lenguaje, ¿no? de los porcentajes, de las cifras, que es algo de esa economía, simplemente, que la gente no, lo que hablábamos al principio, igual la gente no tiene los conocimientos de economía o se cree que nos lo, los tiene porque no es capaz de entender, digamos, ese lenguaje, ¿no? Y, y, y entonces tiene como esa, esa barrera doble del desconocimiento y del lenguaje que les ayuda muchas veces a no tener que mentir, ¿no? Porque ese titular no miente. El mes que sube es... O sea, el mes que, el mes que se entra la ley sube, claro. Luego, te hace una correlación. Claro, es? pero te genera la correlación. Entonces a ti te viene de, un, de, una, de una prensa salmón, ¿no? Que cita a varios expertos que hablan de ello. Has leído unas 30 o 40 noticias los tres meses antes diciendo que eso iba a ocurrir y lees ese titular, ¿no? Lo tienen, con una, lo tienen, muchísima, lo tienen muchísima facilidad para engañar, incluso sin mentir. Pero generan ese, esa, esa narrativa, ese relato de que la ley va a provocar subida de precios. Y entonces te lo pintan de diferentes maneras, varios medios de comunicación con la misma matraca, con el mismo bombardeo, hasta que al final acaban generando esa opinión pública. La gran mayoría de las secciones económicas de los medios generalistas defienden que no hay más alternativa que la neoliberal. Esto afirmas categóricamente en el libro. ¿Hay alternativa? Yo... yo... ¿Cómo es la frase esta que la de es más, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? ¿no? Yo, yo creo que es difícil imaginar alternativas, a, a, alternativas que apartaran por totalmente el sistema actual, ¿no? o sea, que convivieran de una manera totalmente diferente. Pero lo que, es, lo que es cierto es que vamos a hacer una crisis climática como, como la, una crisis eh, casi civilizatoria, ¿no? O sea, nos estamos enfrentando hacia, hacia un, un horizonte que pinta bastante feo en, en, con el tema climático. Entonces, no va a haber más remedio. Es que no va a haber más remedio ¿no? que, que, que cambiar. Entonces, cuanto antes empecemos a imaginar otros tipos de, de, de sociedad económica, de, de reparto de la riqueza y de, gener, y de incluso del de concepto del trabajo, el concepto de la riqueza en sí o de la, de la igualdad o la desigualdad, pues cuanto más tardemos, peor será el, el, el hostiazo y el cambio que vamos a tener que hacer más tarde. En el libro has dicho o afirmas que no quieres mencionar a periodistas en específico y que prefieres uh -huh. mencionar, digamos, los grandes medios de comunicación o los poderes empresariales que uh -huh. hay detrás, incluso a directivos con una posición, digamos, más acomodada, pero no al currito clásico, uh -huh. ¿no? Incluso uh -huh. mencionas que hay periodistas que te escriben por redes sociales por privado diciéndote, no, si tienes razón en esta cuestión, uh -huh. lo que pasa es que no, que no puedo decirlo, ¿no? O que claro. tengo que decirlo así porque estoy obligado, estoy obligado a ello. Sin embargo, dices también que hay periodistas que efectivamente sí que tienen intereses, es decir, claro. que tienen intereses detrás y que tienen intereses económicos o de, o de parte. Sí. ¿Mencionarías a los que sí tienen intereses? Sí, de hecho en el libro sí que menciono a unos cuantos que no son periodistas, ¿no? Por ejemplo, menciono a, a Manuel Llamas, que era el ex vicesecretario de Economía de Ayuso y que escribe en Libre Mercado. Y escribe en Libre Mercado, ahora ha dejado el puesto, pero escribía en Libre Mercado teniendo un puesto y nunca en su firma parecía que era su posición eh, eh, de Ayuso. Como ese hay, como otros dos o tres personas que trabajan para Ayuso, que escriben en el Expansión y en Libre Mercado sin que en la firma parezca que trabajan para Ayuso, ¿no? Entonces, yo a esa gente la señalo, claro que la señalo, y señalo a directores, y señalo a algunos de estos que van de expertos, pero que son de colaboracionistas totalmente del sistema financiero o del inmobiliario, etcétera, ¿no? A esa gente sí que la señalo. En cambio, mi posición en el libro, que es lo que expliqué, y además lo hablé con Capitán Swin y le pareció perfecto por, por el enfoque que le quería dar, es no citar a, a, a Currelas, porque para mí la precariedad del sector es uno de los principales problemas para que haya ese filtro de noticias, ¿no? Es lo que yo digo, si tú tienes una, que pagar la hipoteca y estás currando y vienes y le entregas la pieza a tu jefe y tu jefe te dice, no, mira, ese titular lo tienes que cambiar, ¿no? 
ese titular igual, aunque en el cuerpo lo expliques, porque esto es lo que, hemos, lo que hemos dicho antes, que hay titulares que luego lees la noticia y dices, hostia, el titular es falso, ¿no? No, pero tienes que cambiar esto, tal, no sé qué, no sé cuánto. Si tú sabes que ese chaval, si no te cambia el titular, los pulsas, o sea, lo, lo despides, no va a poder pagar su hipoteca, pues lo tienes cogido, lo tienes cogido. Entonces, yo creo que esa precariedad es uno de los principales filtros, ¿no? El que la, la profesión del periodismo esté tan mal pagada y que haya tanta gente en el, en el empleo, en el desempleo, que los autónomos estén tan puteados, porque los freelance, los periodistas freelance ahora mismo, la gran mayoría están bastante jodidos. Para mí, ese es uno de los principales filtros. Entonces, yo no quería, no que, quería incidir más en esto que señalar a la gente. Hubo un debate, me acuerdo que en Canal Red, sobre esta cuestión, en el que el director de la cadena, Pablo Iglesias, decía que, bueno, que entonces, a, por ejemplo, un, no sé, un policía de la UIP que comete una, pues una vulneración de su profesión al no sé, atacar, por ejemplo, o aporrear a un manifestante cuando lo está haciendo y también cobra un salario, a lo mejor, precario, pues que si no se le señalaría. ¿Tú crees que es comparable, digamos, un periodista? Bueno, es que, es que cuando dice cuando Pablo dice un UIP, está tirando a lo peorcísimo de la policía, ¿no? Claro, yo señalo a lo peorcísimo de la profesión. Yo sí que señalo a lo peorcísimo de la profesión, pero yo estoy hablando de currelas básicos, o sea, currelas base, que yo no conozco su situación, además. Como te digo, la gente que firma los artículos que yo critico, si yo sé quién es, por estas cosas que te he comentado antes, yo le señalo. O sea, claro, el, el llamas a esta gente, esos son UIPs, ¿sabes? De la peor calaña, esa gente sí. Entonces yo esa comparación la puedo ver, ¿no? Porque tú, tú entras en la policía y no te dicen, oye, tú vas a UIP, tú te presentas a UIP, tú te presentas antidisturbios, ¿no? Entonces, claro, si tú te presentas a una posición que tu curro es ir a machacar a gente a las manifestaciones, pues hostia, normal que te voy a señalar. Si tú entras en un periódico económico a crear bulos a saco porque tienes intereses y porque quieres joder a la gente creando bulos, pues yo te voy a señalar. Pero yo no sé si la gente que firma todos los artículos que yo comento y que pongo ejemplos lo son. Entonces prefiero no hacerlo. Te voy a hacer una serie de términos para que me digas lo que te viene a la cabeza al escucharlos. En primer lugar, prensa salmón, como el título además justo del libro, ¿no? De pescar el, el salmón. Eh, prensa salmón. Generadores de opinión. El economista camuflado. El economista camuflado, eh, un farsante. El salmón contracorriente. El, un pequeño pececillo en una piscina de tiburones. Teoría monetaria moderna. Eh, algo muy interesante que la gente no acaba de entender. ¿Y por qué no lo acaba de entender? Porque esto es algo de lo que se ha hablado mucho también. Pues esto que digo mucho, que la, en la izquierda tenemos la manía de intentar como ser, cuando hablamos sobre todo, hablo de la parte económica, a veces somos demasiado pedantes, ¿no? A veces somos demasiado... Por un lado queremos explicarlo todo con lujo de detalles y por otro lado eh, queremos que todo quede ahí como muy mascadito y todo como muy bien y tal. Entonces al final acabamos entrando a veces en un poco de entre pedantería y, y demasiada superioridad moral. Yo creo que la izquierda tiene que aprender un poquito más de la derecha a comunicar a la hora de hablar de economía. ¿Y renta básica universal? Algo necesario, futuro. ¿Y aplicable? Sí, total. ¿Mano invisible? <risa> Dios. ¿Es el mercado, amigo? Eh, <risa> eh, dogma. ¿Con esto el salto, ya para clausurar? Eh, otro pececito, pero que va creciendo un poco. Ahora, antes de cerrar, te voy a hacer la pregunta del anterior invitado, que es José Luis Ábalos, que te deja una pregunta y nada, te la pongo aquí para que la escuches. Bueno, eh, sí, en definitiva, porque yo creo que nos hace falta alguna respuesta, pero no superficial, respecto al nivel de polarización que vivimos. Yo creo que recurrimos mucho a esta expresión de la polarización. La polarización no es solamente antagonismo. La polarización lo que nos lleva es una pérdida de la capacidad de escucha del uno al otro y por lo tanto la democracia que debe ser parlamentaria se pierde, se pierde absolutamente. Eh, en serio, ¿cómo enfrentamos esto? Desde la perspectiva que sea, pensando cada uno como sea, ¿no? Pero ¿cómo recuperamos la capacidad de escucha y cómo evitamos aquellos que insisten en que no, no podamos escucharnos? La polarización. Bueno, la polarización eh, nace cuando los partidos clásicos no dan soluciones ¿no? A, la, a la ciudadanía. Cuando esto que hablábamos antes, el partido del señor Ábalos eh, abraza la, la teoría neoliberal, 
privatiza empresas, ¿no? Y entonces, eh, al final, vemos al, en el 2008, yo creo que se le ven las costuras al capitalismo y al neoliberalismo, en la crisis financiera y en la crisis inmobiliaria, la gente se siente huérfana. La gente ve que ni la izquierda ni, la izquierda ni derecha del bipartidismo, ¿sabes? Ni, las, ni los conservadores de toda la vida liberales, ni los socialdemócratas liberales, les dan una solución a su vida. Y ahí es donde nacen los extremos. Y ahí es donde la gente empieza a, a, a apartarse y a polarizarse, ¿no? Entonces yo creo que mmm, la, la, el partido y la gente como Ábalos son los principales causantes de ese tipo de polarización, ¿no? Entonces, yendo a la pregunta, ¿cómo hacemos para, para escucharnos? Bueno, pues igual tenemos que empezar a abandonar esos, esos viejos mantras y esos viejos dogmas, ¿no? Igual debemos empezar, como he dicho antes, ¿no? Es difícil pensar en el final del capitalismo, imaginarlo, pero igual sí que hay que abandonar ya esos mantras neoliberales, que capitalistas, que el propio Partido Socialista Obrero Español ha admitido en su propio ADN desde hace ya años y empezar a pensar en otras fórmulas de hacer política y en otras, otras maneras de acercarse a la gente, ¿no? Y ya no te digo que el PSOE se tenga que acercar a sus partidos de la izquierda, es que el PSOE tendría que empezar a repensarse cómo habla, cómo transmite y qué políticas hace para atraer al obrero que vota Vox, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que desde el punto de vista del tema económico, que es el que más trato, es que yo creo que hay que abandonar esos viejos mantras y empezar a, a repensar en lo que han hecho, pegarse algún latigazo, decir, lo hice mal, lo siento mucho, no debí privatizar esto o aquello, y, y empezar a, a repensar en cómo, es la, cómo debe ser la política para la gente del futuro. Pues muchísimas gracias, Yago. Y nada más que recomendado, pescar el salmón para que lo, lo lea nuestra audiencia y para que se conozcan bulos y narrativas y poder en la prensa económica.